Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Et donc aujourd'hui, encore, nous sommes là pour parler d'une chose qui est aussi très très importante, il s'agit euh, du célibat. Alors, il y a euh, dans notre société des personnes, quand on les appelle célibat, eh bien, ils sont très énervés, très fâchés. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette vidéo pour parler un peu du célibat. Alors, c'est quoi le célibat Le célibat est tout simplement euh, une situation matrimoniale. Et donc, les différentes situations matrimoniales que nous pouvons avoir, il y a euh, le célibat, il y a le célibat, euh, d'où les célibataires, il y a aussi le mariage, donc les mariés, il y a le veuvage, donc la veuve ou le veuf, et aussi euh, les divorcés, donc le divorce. Voici euh, en gros les différentes situations matrimoniales que nous avons. Alors pourquoi lorsque euh, quelqu'un est célibataire, quand on l'appelle célibataire, la personne s'énerve Nous disons que nous n'avons pas à nous énerver. Lorsque nous sommes célibataires, nous devons assumer avec beaucoup de joie, beaucoup d'affection, de, 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 beaucoup de fierté euh, euh, cette situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'un veuf ou du moins un célibataire euh, est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de normal. Un célibataire, ce n'est pas quelqu'un euh, qui a un problème. Non, non, non. Tous ceux qui sont mariés sont passés d'abord par le célibat. Tous ceux qui sont mariés, euh, quel qu'en soit le nombre d'années qu'ils ont fait, ils sont passés d'office par le célibat. Donc, il n'y a pas de problème à se faire. Et même, je tiens à vous dire que quand on est célibataire, il y a euh, des bénéfices que nous avons, il y a euh, des avantages que nous tirons euh, de, 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 de cela. Par exemple, je prends un exemple très clair. Un euh, célibataire, mais il sort quand il veut, il rentre à la maison quand il veut, personne ne fait la police derrière lui, euh, il mange ce qu'il veut, euh, il s'habille comme il veut, euh, euh, il, il, il a des projets selon lui-même. Quelqu'un ne viendra pas lui imposer quoi que ce soit. Alors voici un peu... Euh, 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 c'est que le célibataire a comme avantage. Aussi, c'est dans le célibat qu'on pense le mariage. C'est dans le célibat qu'on réfléchit euh, euh, la manière dont nous voulons que notre mariage soit, la manière dont nous voulons que notre avenir soit. Il n'y a pas de raison pour quelqu'un de s'alarmer pour une quelconque situation parce qu'on est célibataire. Non, je suis célibataire et je suis fier d'être célibataire parce que dans le célibat, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses. Alors, quand tes amis viennent se moquer de toi pour dire que toi, tu n'es pas marié, mais tu, tu n'as rien à craindre, frère. Tu n'as rien à craindre, cher ami. Et alors, il y a plusieurs qui n'ont pas su comprendre le sens de cette chose qui se sont laissés envahir par bon nombre de choses. Parce qu'on l'appelle célibat, il a voulu aller coucher avec toutes les filles qu'il trouve. Et voici que euh, ce sont des difficultés, des problèmes qui sont sur sa tête. Non, ce n'est pas parce que tes amis autour de toi se marient que tu dois te marier. Tu es célibataire. Utilise donc euh, euh, les avantages qu'on peut recevoir dans cette, dans cette situation matrimoniale pour te repositionner. Dans ce livre, commence à faire des projets. Tu es célibataire. Commence à faire des projets. Commence à réaliser tes rêves. Car quand tu vas te marier, ce ne sont pas que tes rêves que tu vas réaliser, mais ce sont les rêves de deux personnes combinées. Oui, quand tu es marié, tu ne réalises plus tes rêves, mais tu réalises les rêves de, 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 de l'équipe que vous formez. Je vais parler de toi et la personne avec qui tu es marié. Alors que quand tu es célibataire, tu peux penser la vie, tu peux réfléchir la vie, tu peux essayer d'entreprendre tout ce que tu veux sans que quelqu'un ne vienne t'indiquer quoi que ce soit. Alors tu es célibataire, on te traite de célibataire, dis oui. Je suis célibataire et fier. Et je sais qu'un jour je me marierai. Ce n'est pas un problème pour moi d'être célibataire. C'est une situation, c'est une étape de la vie. Et demain, je jouerai aussi dans la cour des mariés, si Dieu le veut. Et voilà pourquoi je n'ai pas à me complexer. Je n'ai pas à me complexer. Alors, si tu es quelqu'un euh, 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 autour de qui des amis sont en train de se marier et qui clament haut et fort euh, euh, cette situation, 
et qui te touche tant que tu ne sais que faire. Tu veux encore abandonner et faire comme eux. C'est une bonne chose. Mais attention, ne va pas chercher toutes les filles du quartier. Ne va pas te réjouir n'importe comment. Non, sois célibataire et sois fier d'être célibataire. Oui, sois célibataire et sois fier. Et je tiens à vous dire, il y a certaines grâces qu'on ne peut plus avoir quand on est marié. Quand tu es célibataire, tu peux passer des heures dans la prière et Dieu va tes aussi. Mais quand tu es marié, souvent tu es contraint par ce qui se passe euh, 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 dans le mariage, en sorte que tu ne peux pas forcément faire ce que tu veux. Tu ne peux pas passer des heures dans la prière. Je le dis, c'est la vérité. Il y a certains moments où tu ne peux pas prendre du temps. Si celle avec qui tu vis ou celui avec qui tu vis est exigeant sur certains points. Parce que oui, quand on est marié, on n'est pas seul. On est deux. Et donc, c'est la vision de deux personnes combinées. Ce n'est plus une seule personne qui culmine. Et donc, quand tu es célibataire, tu as la chance d'avoir tout ce dont tu as besoin. Tu as la chance de préparer ton mariage. Tu as cette grâce-là de pouvoir... Euh, euh, présenter ou du moins préparer tout à l'avance. Voici ce que le célibat peut nous procurer. Alors, dis avec moi, je suis célibataire et j'en suis fier. Car dans ce célibat, je vais apprendre beaucoup de choses. Et quand je serai marié, il n'y aura pas de carence, il n'y aura pas euh, 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 de connaissances que je n'ai acquises. Mais j'aurai tout appris. Je vais regarder tous les mariés qui sont devant moi, la manière dont ils marchent, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils réagissent. Et je vais apprendre beaucoup de choses pour que, quand je serai marié, je ne fasse pas les erreurs que mes prédécesseurs ont fait. Alors, sois célibataire et sois fier. Que Dieu te bénisse.